ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையல்ல ரொம்ப சுவையான தலைக்கறி குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த தலைக்கறி குழம்பு பண்றதுக்கு மீடியம் சைஸ்ல ஒரு ஆட்டோடைய தலைக்கறி எடுத்து நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூளைய தனியா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை கடைசியா தான் நம்ம குழம்பு விடணும்னா சேர்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்டே சேர்க்க கூடாது இப்ப நம்ம தலைக்கறி குழம்பு ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் குக்கர்ல நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில அப்புறம் பொடியா கட் பண்ண அரை கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட ஒரு பிரியாணி இலை அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திட்டு இந்த வெங்காயத்தை பாதி அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இப்ப வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட பொடியா கட் பண்ண ஒரு தக்காளி அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்திட்டு அதனுடைய பச்சை ஸ்மல் போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்ப இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை ஸ்மல் எல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற தலைக்கறிய உள்ள சேர்த்திடலாம் தலைக்கறி கிளீன் பண்ற போதே கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூளும் போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஸ்மெல் இல்லாம இருக்கும் தலைக்கறி சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய நல்லா வதக்கிடுங்க அப்பதான் தலைக்கறியில வந்து எந்தவித ஸ்மெல்லும் இல்லாம டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்ப இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட காரத்துக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்திருக்கேன் நீங்க தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துறதா இருந்தா இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் கூட சேர்த்திக்கோங்க அப்ப டேஸ்டியா இருக்கும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தலைக்கறி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா வேகிற போது அது நல்லா ஹார்ட் ஆயிடும் அதனால நம்ம ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்ப தலைக்கறி மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாவே சேர்த்திக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பத்து விசில் நல்லா வேக வைக்க போறோம் இப்ப குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு பத்து விசில் இத வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த டைம்ல நம்ம குழம்புக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாம் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை சேர்த்திக்கோங்க பொட்டுக்கடலை ரொம்ப அதிகமா சேர்த்த வேண்டாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்திட்டா போதும் இது கூட நாலு லவங்கம் சேர்த்துட்டு இத நைஸா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிள்ளை பவுடர் தயாராயிடுச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு மாத்திரலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம குழம்போடனா சேர்க்க போறோம் அதனால தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாவே சேர்த்திக்கோங்க இப்ப கலந்து வச்சிருக்கிற பொட்டுக்கடலை பவுடர் கூடயே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஆட்டு மூளையையும் உள்ள சேர்த்திடலாம் சேர்த்துட்டு இதை கையிலேயே நல்லா இது மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்டே நம்ம மூளையை சேர்க்க கூடாது குழம்பு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பத்து விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியா தான் சேர்த்திக்கணும் அப்பதான் நமக்கு குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம குழம்பும் பத்து விசில் வந்துருச்சு ஃப்ரெஷரும் ஃபுல்லா ரிலீஸ் ஆயாச்சு மூடி ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க தலைக்கறி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பத்து விசில் விட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா வெந்து வரும் ஒரு வேகல நல்லா வேகல அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு விசில் கூட எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க இப்ப இது கூட நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற பொட்டுக்கடலை அப்புறம் அந்த மூளை அதெல்லாம் உள்ள சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம பொட்டுக்கடலை பவுடர் சேர்த்திருக்கிறதுனால குழம்பு வந்து நல்லாவே திக்காகும் அதனால ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இது ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் பாத்துட்டு பத்துலேனா கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு பாருங்க குழம்பு நல்லா திக் ஆகி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் மட்டும் புளி சேர்த்திக்கோங்க தலைக்கறிக்கு வந்து கண்டிப்பா புளி சேர்த்திக்கணும் அதனால சின்னதா ரொம்ப பெருசா சேர்க்க வேண்டாம் சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் மட்டும் புளி கரைசல் இது கூட சேர்த்திடலாம் புளி கரைசல் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு கொதி வந்து இது பச்ச புளியுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போனதா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க குழம்பு நல்லா திக் ஆயிடுச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
இந்த மெத்தட்ல ஒரு டைம் நீங்க தலைக்கறி குழம்பு செஞ்சு பாருங்க வீட்டுல எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி